Man kunde tro att vi är på skidsemester, men det är vi inte. För jag har lurat med min flickvän ut och fiska stora toskar. För det var en här som fick en på 36 kilo bara för en vecka sedan. Och det målet är sån ska jag och Emma fånga. Då är det mitt första nedsläpp någonsin. Du är en jävla monster. Nej, jag orkar inte mer. Det här är varför man går upp till Norge så här när det är snö och snöstorm och blåsigt. Det här är en av de bästa dagarna i mitt liv. I natt så kommer det värsta snöstormen. Så för att vi ens ska komma ut och fiska måste vi börja med att skotta bort all snö från båten. Och jag har ju aldrig varit ute och fiskat någonting sånt här innan. Min största fisk är på 10,4 kilo. Så förhoppningsvis så kommer jag få en som är större nu när vi är ute. Och jag är så jäkla taggad för det här. Det ska bli så himla kul. Jag ska upp nu Emma. Så skyndar ah! du, du ta skyfflen här. Så ska vi skyffla båten. Vi är här uppe med catchfiskeresor på Norges näst största ö som heter Senja på Camp Steinfjord. Och jag och Edwin har varit här uppe på sommaren i september och vi fiskat stora helleflundror, säg och sommartoskar. Men tosken så ser man in hit på vinterhalvåret som heter Skrejtosken. Den är helt annorlunda jämfört med sommartosken. Den lever långt ute i öppna havet på sommaren. Men sen kommer de in hit för att leka. Och då är de stora och tjocka och extremt starka. Och det är därför som vi står ut med det här snö och vädret. Nu har vi hittat dem Emma. Nu har vi hittat dem. Så nu ska vi ta och rigga upp. Den här tror jag blir den vinnande så den tänker jag börja med. Och Tobbe har gett mig äran att få släppa på dem först. Tänk om man skulle få något som är riktigt stort. Då är det mitt första nedsläpp någonsin och där går den. Och så skulle man göra stora ryck. Jag har pratat med dem som är guiderna här. Så. Ja! Oh, jag har den på! Jag har den på! Tobbe! Nej fan den släppte! Åh oh, herregud! Hade du den? Oh, jag hade den på. Är det tungt? Alltså jag, det tog ju bara stenstopp. Jag har ju valt en bra jigg. Nu är du taggad va? Nu Tobbe. Och för fasiken vad vi har väntat och vi har åkt långt och vi har gått igenom snökaos. Ja oh, nu är vi äntligen här. Du, nu jäkla ska den här sitta. Oh! Tobbe, nu ska den upp. Kom igen Emma, är den tung? Det är det mest gigantiska jag någonsin har på. Där kommer den. Min oh, första tog någonsin. En tjock och fin. Tobbe, titta på den. Min första tosk någonsin fångat. Inte riktigt den storleken som vi är här för. Men det är en bra början. Vi, det är riktigt, riktigt kul att få fiska. Alltså. Grattis Emma. Är det kul att fiska tosk här? Ja, det är så sjukt kul är det. Förutom att vi ska vara i något jäkla snöväder. Vi kommer nog få fler och större så vi släpper, ja, tillbaka. Vi släpper tillbaka. Min första fisk får simma och sen förhoppningsvis så kan jag komma tillbaka om några år och så fångar jag den igen och sen är den ett monster. Då så får lilla kö för åka ner mot havet djup igen. Och nu så hoppas jag att vi ska kunna få ta lite fler. Åh oh, jävla vilket tugg! Nu har jag en jag Emma. Det är kul fiske det här. Nästan som att bli beroende. Men den här var inte stor. Även om den här är rätt så liten ändå, så vilket hårt hugg det blir, jag bara ryckte som bara BOOM i spöt. Och jag satte på den här monkey brooten i en skrikfärg istället. Så kör du med en naturlig grön typ så kör jag med skrik. Släpp i den här också och sen fortsätter vi se om vi kan få lite mer toska. När man är uppe i Nordnorge så är det viktigt att ha bra kläder på sig. Och många som åker hit de har flytoverhåller på sig men jag tycker man blir alldeles för klump i dem. Så därför är den här videon ett betalt samarbete med Revolution Race och det är perfekt om man är utsatt i Norge och vill ha lätta och smidiga kläder på sig. Och det som räddat mig nu det är den här flisen, körpa flisen. Och när jag är uppe så bygger jag lager på lager. Så först har jag ett par bambuunderställ som suger åt sig svetten och sen så har jag ett par chillpans ovanför det. Så här uppe så har jag också underställd, flis och sen så avslutar jag med en skaljacka och ett par skalbyxor och de här skalbyxorna de heter Cyclone Rescue Pants och de hade jag på mig när jag var uppe i september också och det är bra så allround kläder de fungerar bra när det är varmt ute för då kan man ha på sig färre saker under och även nu när det är kallt då är det bara att ta på massor med mellanlager under de här och de här Cyclone Rescue Pantsen de är vattentäta, vindtåliga och har väldigt bra andningsförmåga och kommer ni åka upp hit i Norge och vill ha samma kläder som jag har kommer jag länka alla kläder i videobeskrivningen. Vi kan också få 15 rabatt på Revolution Race om ni använder koden kan ha gratis 15 i utcheckningen. Men den koden håller bara 5 dagar efter den här videon släpps så ni får skynda er. Ja, jag har den. 
De blir större Emma. Den här torsken är faktiskt okej. Okay. Ser du vilket stort huvud de har? Hur känns det Tobbe då? Andra fisken? Jag känner mig sjuk. Jag är inte van att vara ute sånt här. Första dagen är alltid värst. Titta på den Emma. Men det var lite fisk där så jag slänger den här snabbt Tobbe, så att du får nästa. Yeah. Vad du bra då? Pumpa Emma! Ja, den är inte mycket större än den innan men... Titta här vilken dyning som kommer här. De är så fina de här fiskarna. Men du, det var lite fisk här Tobbe. Så att jag tänker vi slänger i den här. Vi hoppas att vi ska få ännu fler. Så att den här får simma tillbaka snabbt och så fortsätter vi fiska och dra dem. Hej då med sig! Snyggt! Det har varit lite svårt idag. Det har varit stora vågor och stora dyningar som gjorde att vi inte kunde komma ut på exakt de ställen som vi ville. Men vi har ändå fått ganska bra med fisk och det har varit jättekul fiske. Eller vad tycker du Emma? Vad tycker du om alla vågor idag? Jo de är fantastiska Tobbe. Det är underbart att vara ute på havet. Skämt och sidor, det har varit ganska tufft men det är så jäkla kul när det hugger så att jag, jag är riktigt nöjd. Nu så ska vi bege oss tillbaka, vi ska få ge oss lite mat och vila och sen så hoppas vi på lite mindre vågor imorgon och stora torskar. Nu är det Tobbe. Nu ler himlen mot oss och vi är på väg ut dag nummer två. Idag så har vi lite experthjälp med oss så att vi har säkrat våra chanser att förhoppningsvis kunna dra en riktigt, riktigt stor torsk. Igår så blåste det så mycket så vi kunde inte riktigt komma så långt ut men idag så är det ändå okej. Okay. Och därför också vi oss Krille och han träffade vi förra gången som vi var här uppe och du är expert på torsk. Jag är expert, jag är expert. Jag ska väl... Försöka se till så att vi kan få ett bra fiske idag helt enkelt och framförallt så att Emma där ska få svettas lite grann idag. Det är mitt mål med den här dagen. Har vi hittat lite måsar och det är ett bra tecken så nu stannar vi till här lite och kör runt och ser om vi ser någon torsk på ekelordet. Har vi hittat lite skrej tar jag släpper första släppet här. Hoppas att det dunkar till en stor jäkel. Då så kör vi. Den där 36 kilos fisken som han från campen hade fått, den, den är lockande. Det hade jag tugg. Åh, oh, där, där har jag jäkeln. Oh, jävlar, en kolja. Första fisken för mig idag blev en kolja. Det var inte det som jag var ute efter, men det är ändå nytt pb på kolja. Ser ni tjock den här? Den där får komma med hem. Och sen så ska vi försöka hitta semet igen nu för att få svam. Så att Emma också får en stor, så Emma får en torsk, det vill jag se. Då så har både Krill och Tobbe fått varsin, nu tycker jag att det är min tur. Nu släpper vi, får vi se vad som händer. Ja! Dagens första hugg! Ja, idag kan man nog få svettas lite. Ja men titta! PB på torsk för mig i alla fall. Nu är det Tobbe! Det är vår största torsk hittills. Vi hoppas givetvis att de ska bli större, men jäkla vilken bra början! Riktigt tjock och fin! Så vi tar upp den här lite snabbt, gör i ordning den, och så släpper vi ner och så tar vi några till. Där! Ja, ja. ja den är lite bättre. Vad är det som händer? Har du en monsterkolja på Tobbe? Förhoppningsvis är det ingen kolja. Ja, nu vill jag ha en torsk på. Verkligen pressa för att den ska komma upp. Där kommer den. Den var ganska skaplig. Nu har jag fått en liten bättre torsk också. Eller ja, i alla fall så är den torsk. Till skillnad från innan. Titta vad fin. Nu snackar vi. Vad fina de är. Och titta så är krillen i bakgrunden också. Jag slänger, jag gör mat av den här och sen så får du slänga i Emma. Så bara fortsätter vi dra den ena efter den andra. Oh, fan. Jag jävlar det. Han tog högst upp alltså. Kan det vara kolja Tobbe? Jag hoppas inte det här. Nej, vi hoppas det är en lite bättre torsk. Är den tung? Ja. Här nu ser vi den. Det ser ut som en torsk. En kolja! Nej, jag fick en kolja. Nu har jag också kolja, Tobbe. Det är mitt pb på kolja. Nej, alltså titta här. Det var ju inte det vi var här för att fiska, men kolla vad fina de är. Koljafest. Koljafest har vi. Jag är jätteglad för denna. Men nu hoppas jag att det är en stor torsk nästa. Den här kan vara lite bättre. Ja, ah! Nu har Emma sopat i en helt klart bättre torsk här. 
Det blir spännande att se historierna. De här spöböjen, Tobbe, de är inte att leka med alltså. Kom igen. Jävlar! Åh, oh, jävlar! Helvete! Oh! Helvete, vilken kräv! Snyggt, Tobbe. Alltså, den är ju helt galet stor. Där kom den. Det är 20 plus. Det är PV på största fisk någonsin alltså. Den är skittung. Ah, kolla vad fin den är. Ah, sju, vilken, vilken alltså de är så jävla stora. Vilken mage. Det ser typ overkligt ut. Man kan typ inte tro att det är sant. Och då är det här ändå inte en av de absolut största som går här. Det finns större. Det här är varför man går upp till Norge så här tidigt på året. När det är snö och snöstorm och blåsigt och vidningar och allt möjligt. För att få sådana där fina fiskar. Jag tycker att den här fina fisken ska få simma tillbaka. Bara för att det är mitt pb. Det här är helt otroligt. Ja, det här är en av de bästa dagarna i mitt liv. Det är knappt så att jag har ord till er för att förklara den här glädjen när man ser en sån stor fisk komma upp. Då är det sista uppvävningen för idag. Vi har haft riktigt bra fiske. Jag är så glad för den fisken som jag har fått. Vi har fått många, men min största fisk är jag så otroligt glad för. Så nu blir det bara att åka in, äta, filera lite fisk och sen gå och lägga oss. För imorgon, då ska vi ut igen. Igår så sa Krilla att han skulle försöka göra så att jag skulle få svettas lite i båten. Framförallt så att Emma den ska få svettas lite grann idag. Det är mitt mål med den här dagen. Och det tycker jag ändå att han lyckades göra. Men den fisken kan bli större och det tänker vi försöka göra idag. Och det är dag nummer tre. Jag har på en liten stinger på den här idag. Bara för att öka chanserna så mycket man bara kan. Så vi låter den upp. Kör vi hela vägen ner till botten. Sen så vevar man upp sju, åtta vev. Vevtag som man hamnar precis över stimmen som vi har letat upp på ekoloden nu då. Vi hade ju ordentlig snöstorm när vi kom, eller första dagen då. Så vi var lite nervösa men sen dess så har solen lyst på oss riktigt, riktigt härligt. Och guiderna har sagt att det är väldigt ovanligt för den här årstiden att det är så här lugnt väder. Så det njuter vi av. Nu hoppas jag att det bara sjunger till i grejerna och det är en stor skrejtosk. Där. Ja, det är så jävel. Åh oh, jävlar! Det här är inte, det här är skaplig. Äntligen har jag krokat på en liten bättre fisk. Du tog lina på direktor här. Jag tror inte en sån här skrejtoss kunde ta lina. Nu vet du hur du kände igår Emma när du bara pumpade upp den. Ja, nu får du svettas lite istället. Bara undrar vad detta är för någonting. Jag ser den här. Ja, oh, den är fin Tobbe. Kan vi ha hittat de här Emma? Vi såg flera på lodet. Den är okej okay, start på dagen. Är du sugen på att ta en du också nu? Nej, inte du. Jag kan sätta mig och titta på istället. Ja, men det är bra med fisk till mig. <laughs> Kanske lite bättre som bara... Aj ah, jäkla vad kul det här är. Kanske vi har hittat rätt stim nu. Och huggvillig fisk. Härligt. Jag kommer och jag ser den. Den är lite under båten. Den var felkrokad. Vad är det här? Vad en luring. Från att vi nästan får fisk i varenda nedsläpp så är det nu typ nästan stendött. Det vill säga att fiskarna står där men de är tryckta mot botten. Så just nu så letar jag bara runt här med båten och försöker hitta aktiv fisk på ekolodet. I sommar en solig dag vi sjunger vart vi går. Hallå, hallå. Stanna nu! Det är lubb! Det var en lubb! Kolla! Jo! Hjälp mig! Ni gör mig från denna Så. hemska varelse. Hej då! Ser man den tillbaka? Där! Åh oh, jävlar! På direkten! Ska vi se vad det här är för monster som kommit på på min krok? 
Den känns bra, men jag vet inte. Här börjar man se den. Det ser den ganska stor ut, Emma. Den är inte liten. Du är den jävla monster. Du för fan! Nej, jävla vad den sitter dåligt. Kom igen nu. Nej, nej, nej. Jag har den. Ja, uh, ja, yeah, ja. Yeah. Där har jag. Oh, jag orkar knappt lyfta den. Oh, jävlar, vilken boll! Är jag svag eller? Den väger. Nej, jag orkar inte mer. Jag sätter den i knät som en litet barn. Oh, hej. Det här går ju ändå bra. Är den tjock eller? Är den tjock eller är den tjock? Och det var för de här toskarna som vi kom till Norge. <skratt> Gå ut och hålla den. Alltså, kolla på den här tjockisen jag precis fick. Helt galet så rum. Kanske inte den tyngsta som vi har fått. Men den är helt klart den tjockaste alltså. <skratt> Kolla på den jävla magen. Du syns inte bakom magen. Nej, det här är så sjukt kul. Jesus alltså. Nu har det blivit sekt här igen. Så istället för att byta plats så tänkte vi byta bete. För vi ser att de står här tryckta på botten på ekalodet. Så Emma, hon ska byta till den här. Det är en liten flat nose som är 19 cm. Som vi har designat i Fotofish. Vi får hoppas att du kan leverera en stor på den Emma. Det hoppas jag verkligen. Första nedsläppet med den för dagen. Hittat lite fisk på ekolodet igen. Så vi kan väl hoppas att vi knäcker koden med den här nu. Ja. Det är inte dagens minsta. Men jag har sagt det innan och då har det kommit upp felkrokade fiskar. Och det har kommit upp monsterlubbar. Så man är alltid lite osäker ändå innan man faktiskt får se det. Ja, nu kommer den. Ser lite vitt där. Ja, visst är den torsk. Flatnos mini. Nej, inte flatnos mini. Flatnos. Flatnos mini, så liten körde du inte med. Nej, det har jag inte gjort. Nu har vi den. Kan jag hjälpa dig att säga sig nu Emma? Ja, det kan nog vara så. Jag tycker vi krokar av den här ganska snabbt. Så fortsätter vi fiska istället och ser ifall vi kan trigga igång de större med den här flätnosen också. Vi var nästan på väg att åka hem. Men sen så bestämde vi oss ändå för att ta några sista släpp. Och då rackans högde på en. Kanske sista för dagen. Det kan väl hända att man släpper någon gång till nu när vi ändå hittar lite fisk. Här kommer den skaplig. De är ju så fina de här. Kolla på det här mönstret alltså. Ja, ja. Du får gå tillbaka så får du se till att dina kompisar får hugga på oss. Okej, okay? ha det gött. Jäklar vad fisk det på loret Emma. Titta, fisk överallt här inne och de är i mellanvattnet också, inte bara på botten. Vi måste ner igen Emma. Vi får se vad som händer helt enkelt. Kanske kommer upp en, en riktig gris här nu. Åh, ja. oh, vilken spöböj! Det var ett riktigt bra hugg faktiskt. Det är kul om man har hittat dem så här. Vi har haft ganska sekt i perioder och sen hittar man en liten fläck och så hugger de. Att man ändå kan ha så bra fiske i slutet är så jäkla kul att man kan hitta lösningen och knäcka koden en gång till. Vilken avslutning på den här fiskeresan. Vilka magiska dagar vi har haft Tobbe. Men det är verkligen inte bara att åka hit och dra dem. Så att vi har ju haft jättetur att vi har haft fantastiska guider som har hjälpt oss. Och eh, vill ni också åka på sådana här fiskeresa ska ni kolla in catchfiskeresor.se Och sen så kan ni också kolla in mina kläder om ni vill frysa ihjäl med det här uppe. För nu har det så bra, ni kan följa oss på Instagram. Både mig och Emma länkar i beskrivningen. Har det bra, glöm inte att gilla klippet så ses vi nästa gång. Tja!